hubo incidentes. Hacía un tiempo largo, porque claro, no aparecían los congresistas, todo era a través de votación digital. Ahora que algunos de ellos están presentes, bueno, se generó un incidente. cuando Estaban votando una cuestión previa que tenía que ver con una reforma del sistema de pensiones. La cuestión previa lo que establecía es por qué se permite que participen de la votación congresistas que no estaban presentes en el Pleno. Recuerden que hace unos días se había aprobado que en adelante ya no valía votar desde casita o desde lejos con el celular, sino que había que estar presente en el debate. Esto nuevamente ha generado mucha controversia al punto que al final se han terminado aliando gente de izquierda, de derecha, de centro, contra el planteamiento de la mesa directiva, en este caso presidida por un parlamentario del fujimorismo. Vamos a verlo. Admitida la, la cuestión previa. A favor, Jerín. Enfrentamiento entre las bancadas. Con gritos, reclamos y golpes en los curules. Así reaccionaron congresistas, la mayoría de las bancadas de izquierda, durante la segunda votación del proyecto de reforma del sistema de pensiones presentado por Fuerza Popular. Los reclamos empezaron durante la votación de la cuestión previa para que el proyecto retorne a la Comisión de Economía. Y los gritos no cesaron, pues aseguraban que se consideró la votación de congresistas que no estaban presentes en el hemiciclo. Utilizar prácticas mafiosas, porque eso es lo que es. Utilizar el teléfono de votación a escondidas para algunos, para que después a la hora, hoy día, que es un día presencial, de repente aparezcan los votos de otras personas que no estaban en el hemiciclo, ese es un manejo mafioso y no se puede permitir. El integrante de la bancada fujimorista Arturo Alegría y también vicepresidente del Congreso era quien estaba a cargo de la votación ante la ausencia de Alejandro Soto y tras el rechazo de la cuestión previa llamó a la segunda votación sin ningún debate. El texto sustitutorio de la Comisión de Economía referido a la ley de modernización del sistema peruano de impresiones. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Si no hay oposición por parte de ningún señor congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Se levanta la sesión. Con reglamento en mano, un grupo de congresistas llegó hasta la mesa directiva, pero no fueron escuchados. Y con solo 38 votos, la reforma al sistema de pensiones fue aprobada. Es una sesión presencial. ¿Por qué se toma la votación de personas que no han concurrido al pleno? Sin debate, ninguno, ningún congresista ha tenido derecho al uso de la palabra. Hemos levantado nuestro brazo como se supone se hace en democracia para pedir el sustento de nuestro voto, para decir por qué nos oponemos a este proyecto y no se nos ha permitido hablar. Desde Fuerza Popular defendieron la propuesta y aseguraron que hubo un intento de boicot. Es una preocupación el comportamiento que ustedes han visto, porque no es el comportamiento que siempre se espera de los parlamentarios. Nosotros tenemos un código de ética y cuando alguien se porta de la manera como se han portado, corresponde aplicar el reglamento. Específicamente el tema de reforma de pensiones que va a beneficiar a todos los ciudadanos del Perú y que han querido definitivamente boicotear. Tras el incidente presentaron una moción de censura contra el vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría. Lo aprobado este jueves, entre uno de sus puntos, tiene la pensión por consumo, que establece que se destine el 1% del IGB de las compras y que sean registradas mediante boleta electrónica al sistema de pensiones.